ഐഡിയസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സുകളൊക്കെ വരുന്ന കോളേജുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷനുള്ള കോളേജുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൽ ചില കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അറിയാമല്ലോ എന്താണ് അവർ ഓട്ടോണിമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എസ് എച്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള ഇല്ലാത്ത കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക അതൊക്കെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എസ് എച്ചും ആൽബർട്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ അവിടെയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളൊക്കെ എസ് എച്ചിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബി സി എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്പിൽ അതായത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കോളേജുകളെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഒരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏകജാലകം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇലവൻത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഏകജാലകം പ്രൊസീജിയറുണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള കോളേജുകളിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തും കാലിക്കറ്റിൻ്റെ കാലിക്കറ്റ് നടത്തും അത് കൊച്ചു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തും അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഓരോ ഏകജാലകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏകജാലകത്തിൽ വരുന്ന ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ കോഴ്സുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജ് ലിസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒന്നും ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലില്ല എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആ കോളേജുകളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കോളേജുകൾ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ബാക്കി വരുന്നത് എയ്ഡഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജുകളും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഫീസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ചില എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണെങ്കിലും അവിടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഈ ഒരു കോളേജ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പേര് വായിക്കുന്നത് ഇതൊരു റാങ്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ആദ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യം താല്പര്യമുള്ള കോളേജുകൾ ആദ്യം ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണം അതായത് ഏറ്റവും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് കോളേജാണോ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം അതിന് തൊട്ട് ആഴെ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോളേജുകൾ വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എത്ര കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിലൊന്നും ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് കോളേജ് മന്നത്താണുള്ളത് ഇനി ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ വരുന്ന കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വരുന്നത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്നത് അല്ലമീൻ കോളേജ് അടത്തല അറഫ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മൂവാറ്റുപുഴ ബി സി എം കോളേജ് കോട്ടയം കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് കോളേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് അയിരൂര് അഞ്ചു അഞ്ചുനാട് കടുത്തുരുത്തി കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി കട്ടപ്പന കോന്നി കുട്ടിക്കാനം മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് നെടുംകണ്ടം പുത്തൻ വേലിക്കര പുതുപ്പള്ളി തൊടുപുഴ ഇത്രയാണ് ഈ കോളേജ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൻ്റെ കോളേജുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നെല്ലിക്കുഴി ഉണ്ട് ചൈബാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വെങ്ങോല കെ എം എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് തൃക്കാക്കര പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ എയ്ഡഡും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നോക്കിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഫീസൊക്കെ പ്രൈവറ്റിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എയ്ഡഡ് ആണെങ്കിലും സെൽഫാണ് ഈ കോഴ്സെങ്കിൽ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കൂട
സ്വാമി സരസ്വതി സരസ്വിതാനന്ദ കോളേജ് പൂന്തോട്ട യു സി കോളേജ് ആലുവ വി എൻ എസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജ് കളമശ്ശേരിയും യു സി കോളേജ് ആലുവയും എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മിക്ക കോഴ്സുകൾക്കും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിടന്നത് സെൽഫ് കോഴ്സായിട്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യു സി കോളേജിൽ അത് എയ്ഡഡ് കോഴ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ യു സി കോളേജിനെക്കാട്ടി വളരെയധികം ഫീസ് സെൻറ്റ് പോൾസിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ വർഷം അത് അവർ എയ്ഡഡ് കോഴ്സിലേക്കാക്കി ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കുറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനി ബി എസ് സി സൈബർ ഫോറൻസിക് മോഡൽ ത്രീ ആണ് കൊച്ചിൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മഞ്ഞക്കടവ് ഐ എൽ എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പെരുമ്പാവൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നെല്ലിക്കുഴി ജയ് ഭാരത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വെങ്ങോല കെ എം എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് തൃക്കാക്കര കെ എം എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ചൊവ്വര എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പത്തനംതിട്ട കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പാറ എടപ്പള്ളി പുലരിക്കുന്നു ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കടവൂര് സെൻറ്റ് ആൻറ്റണീസ് കോളേജ് പീരുമേട് വിശ്വഭാ വിശ്വബ്രഹ്മാന കോളേജ് വെച്ചൂച്ചിറ ഇത്രയാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക് വരുന്ന കോളേജുകൾ കേട്ടോ മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളോ ആയിരിക്കും എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റെ ഡിഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക ചെയ്താലുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഭാരതമാതാ കോളേജ് തൃക്കാക്കരയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് റാണി ഭാരതമാതാ എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് കോഴ്സ് പക്ഷേ എനിക്ക് സെൽഫാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡേറ്റ സയൻസ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കാന്തല്ലൂരും നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് മൂലമറ്റം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കോളേജുകളാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളുള്ള കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളുടെ ഏകജാലകം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്പ് മറ്റ് സാധാരണ ഇതിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബി സി എയുടെ നോക്കാം അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ വരുന്നത് അല്ലമീൻ കോളേജ് എടത്തല ബി സി എ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലസർ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് തൊടുപുഴ അമൻ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോട്ടയം അറഫ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മൂവാറ്റുപുഴ അയ്യപ്പ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടുക്കി ബക്കർ കോളേജ് ഓഫ് വുമൺ കോട്ടയം ബസീലിയസ് പിറ പിരമടം ഭാരതമാത കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ആലുവ ബിഷപ്പ് സ്പീച്ചി കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് പള്ളം ഈ ഭാരതമാതയുടെ തന്നെ രണ്ട് കോളേജ് ഉണ്ട് ആലുവയും തൃക്കാക്കരയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അതും വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തൃക്കാക്കരയിലുള്ളത് എയ്ഡഡ് ആണ് ആലുവയിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈവറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കുക കേട്ടോ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാരതമാത എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആണെങ്കിലും അവിടെ കോഴ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സെൽഫാണോന്ന് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് കോളേജ് ആണെങ്കിലും കോളേജ് കോഴ്സുകൾ ചെല്ലത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളായിട്ട്
രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പേരിൽ സെയിം അല്ല സെയിം പേരിൽ രണ്ട് കോളേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കെ എം കി കെ എം പി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പെരുമ്പാവൂർ കൃഷ്ണജ്യോതി കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി മംഗലം എം സി വർഗീസ് കോളേജ് ഏറ്റുമാനൂർ മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് രാമപുരം ബസാർ മാർ ബസീലിയസ് കോളേജ് അടിമാലി മാർ എലിയാസ് കോളേജ് കോതമംഗലം മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് അബ്ദുൾ ജലീൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് നോർത്ത് പറവൂർ മാർ സ്ലീവ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മുരിക്കാശ്ശേരി മേരി ഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോ കൂത്താട്ടുകുളം എം ഇ എസ് കോളേജ് ഈരാറ്റുപേട്ട എം ഇ എസ് മാറമ്പിൾ എരുമേലി എം ഇ എസ് കോളേജ് എ കോതമംഗലം എം ഇ എസ് കോളേജ് നെടുങ്കണ്ണം എം ഇ എസ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കോളേജ് കോട്ടയം എം ഇ എസ് ടു അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് കുന്നുകര മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ് ഓഫ് കരുടക്കാണം കോതമംഗലം തന്നെയാണ് മുസ്ലിയാർ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പത്തനംതിട്ട നിർമ്മല ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മുളന്തുരുത്തി നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ പി ജി രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കാട്ടോ ഒരു പേരിൽ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ വ്യത്യാസമുള്ള കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പരുമല മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജ് തിരുവല്ല പി ജി എം കോളേജ് ദേവഗിരി പ്രസൻറ്റേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് പുത്തൻവേലിക്കര രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കാക്കനാട് രാജഗിരി ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കോളേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അവർ സെപ്പറേറ്റാണ് അഡ്മിഷൻ വിളിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ രാജഗിരിയിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സെയിൻറ്റിസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് പദം മുറ്റ് സാഞ്ചോ കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് മുളങ്കണ്ണം ശാന്തിഗിരി കോളേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തൊടുപുഴ സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ ചുറ്റിപ്പാറ എടപ്പള്ളി പുലരിക്കുന്ന പിന്നെ എസ് സി എം എസ് ആലുവ സേദ് റാം ബഹദൂർ സിംഗ് ഗുജറാത്തി കോളേജ് കൊച്ചി സൈന കോളേജ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എടക്കൊച്ചി സെൻജിസ്റ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നോത്ത് പറവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ കോളേജ് വൈക്കം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോതമംഗലം സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് കോളേജ് ഇടുക്കി സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് തിരു തിരുത്തിപ്പള്ളി എന്നാണ് തുരുത്തിപ്പള്ളി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് പ്രൊനൗൺസേഷൻ ഓക്കെ ജോർജ് കോളേജ് വാഴക്കുളം ജോസഫ് അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് മൂലമറ്റം സെൻറ്റ് കുര്യാക്കോസ് കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് കുറുപ്പംപടി സെൻറ്റ് തോമസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എറണാകുളം സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് പാലൈ സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ കുറേ കോളേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലയുണ്ട് എറണാകുളം ഉണ്ട് തോന്നിയുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്റ് ആൻസ് കോളേജ് എറണാകുളം സെൻറ്റ് ജോർജ് കോളേജ് അരുവിത്തുറ സ്വാമി സ്വരസിദാനന്ദ കോളേജ് എറണാകുളം ദ കൊച്ചിൻ കോളേജ് കൊച്ചിൻ എൽദോ മാർ ബസീലിയസ് കോളേജ് കോതമംഗലം ഇനി ഈ ബാച്ച് ബി സി എ എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളുണ്ട് എം ഇ എസിൻ്റെ രണ്ട് കോളേജുകൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല മൂന്ന് കോളേജ് സോറി രണ്ട് കോളേജുകൾ എം ഇ എസ് മാറമ്പള്ളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നെടുങ്കണ്ടത്തും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബി സി എ എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫീസ് വളരെ കുറവാണ് എം ഇ എസ് മാറവിളിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് ബി സി എ ബസീലിയസ് പോൾസ് ടു കാത്തലിക് കോളേജ് പിറവും അവിടെയും എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എൻ എസ് എസ് കോളേജ് രാജകുമാരിയിലും എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരക എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കോളേജ് കോന്നി ശ്രീ സബരീഷ് കോളേജ് മുണ്ടക്കയം സെൻറ്റ് ജോർജ് കോളേജ് അരുവിത്തറ ഇത്രയും കോളേജുകൾ എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ അത് സെൽഫാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ബി സി എ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോളേജുകൾ വരുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോളേജുകളും എത്ര കോഴ്സുകളും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ എം ജിയുടെ ക്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അയക്കു